가이오의 숨겨진 힘입니다. Today's sermon title is Gaius's Hidden Strength. 에, 오늘 그 그룹 연합이 지금 모이고 있습니다. Today we have our united joint service for our group. 그렇다면 어, 도대체 우리 다락방에서는 어떤 전도 운동을 한단 말이냐는 걸 여러분이 캐치를 빨리 했어야 되겠죠. Case, kind of right 어, 지난 이번 주간에 렘넌트만 지도하는 사역자들이 모였어요. We 거기서 렘넌트들이 요 부분을 어떻게 알아야 될 것이냐는 이유를 설명했어요. And in that place I explained the reason why remnants must understand certain things. 어, 다음 하요 집회 때는 이 우리 평신도와 많은 중직자 교역자가 이걸 어떻게 알아야 될 것이냐를 설명할 겁니다. And during the upcoming Tuesday conference I will speak about how our pastors and church officers and other people appointed people must understand this as well. 오늘 그 여러분에게는 산업인으로서 간단히 지금 이해해야 될 도대체 이 기도의 다섯 가지 그 이유가 뭐냐 Then simply put, as business people, what are the five reasons of prayer? 그리고 도대체 스물한 가지 삶에 대한 이 이유가 뭐냐 하는 거죠. And what is the reason for these 21 life essentials? 그리고 어, 도대체 그 아홉 가지 그 포인트는 뭐냐? And what exactly are these nine points? 그리고 어, 어, 서밋은 뭐냐? Then what is the summit? 스무 어, 가지 전략은 뭐냐? And what are the 20 strategies? 어, 여기에 대한 이유를 여러분이 알고 계셔야 되는 거죠. You need to know the reason behind these things. 어, 도대체 기도 속에서 감사를 찾아란 말은 무슨 말이냐 이 말이요. What exactly does it mean for us to discover our thanksgiving within prayer? 대부분 사람들이 상처에 걸려 있어요. The majority of people are clinging to their scars. 예, 응답 못 받는 게 아니고 절대 못 받습니다. It's not that they can't receive answers. They will absolutely never be able to receive answers. 성공해도 망합니다. Even if they do achieve success, they'll fail in the end. 상처는요, 영적인 암이에요. It's because scars are like a spiritual cancer. 대부분 사람들이 갖고 있더라니까. But the vast majority of people are inside of this. 기도 시간을 만들어서 말씀을 묵상하라는 이유가 뭡니까? What is the reason why I say to set aside a time for prayer and to meditate on the word? 대부분의 렘넌트와 여러분들은요 세상 것으로 가득 차 있어요. It's because the majority of our remnants, as well as all of you, are filled with the things of the world. 그럼 뭐 이거 말씀을 받는 시간이 내가 없는데 어떻게 되겠어 나중에? Then what will happen to me later on if I don't have a time to receive the word? 도대체 하나님을 향한 집중의 이유가 뭐냐는 겁니다. What exactly is the reason why we must concentrate on God? 예, 집중할 수 없으면 아무것도 성공이 안 돼요. If you can't concentrate, you can't succeed in anything. 분열돼요. It's because everything becomes divided. 아무것도 안 되지니까 집착해요. And because you can't do anything, you become fixated. 그리고 집착이 심해지면 중독돼요. And if that fixation and that obsession becomes even stronger, that becomes an addiction. 집중인 단어 제일 중요한 겁니다. 누 누구를 향해 집중하냐는 겁니다. That concentration is very important, but the question is, what and who are you focusing on? 그러면 이 시간을 가지게 되면 치유가 일어나요. If you have this time, healing will take place. 내가 치유하는 시간 있어야 됩니다, 내게. We need to have a personal time of healing. 기도예요. That's prayer. 그리고 뭡니까? And what else? 이제 하나님의 말씀이 그냥 말씀이 아닌 내 삶과 균형을 이루면서 미래가 보이는 거죠. God's word is not just a simple word. It comes into balance with my life, and I'm able to now see my future. 균형을 이룬다 말이죠 미래가 보이는 겁니다. What does it mean to maintain that balance? That means that now you're able to see the future. 그렇게 뭐 해야 될 거냐 그건 말이 안 되는 소리예요. And so the question of asking, well, what should I do? That's a nonsensical question in some regards. 그럼 막 뭐라 한다 그 틀린 거예요. And just pushing forward whatsoever, that's wrong. 기도 안 한다는 확실한 증거거든요. That's clear evidence that you're not praying. That's why people fail. 그래서 우리 한국 사람, 일본 사람 왜 이제냐? 일본 사람들은요. 
한 개를 가지고 10년, 20년, 30년 아버지 하든가 아들서 이렇게 합니다. And that's why why are Korean people 늦칩니다. overcome? Or why are they overcome by Japanese people? Because Japanese people they focus on something for 10, 20, 30 years, they pass it on to the next generation and so on. 우리 한국 사람 막 쓸지대잖아요. But Korean people, there's no planning. 그리 집니다 나중에. We just do whatever we wish at that time, and that's why we lose in the end. 여러분이 렘넌데 가르쳐도 여러분이 갖고 있어야 됩니다. And that's why as you teach the remnants, you too must possess this. 21은 뭡니까 도대체? What are these 21 things? 우리가 지금 다른 걸로 각인돼 있다니까요. We are imprinted with other things. 우리는 지금 이 창세기 3장 6장 11장으로 각인돼 있고 뿌리 내려져 있다니까요. We have the imprints as well as the roots of Genesis 3, 6 and 11. 체질돼 있어요. That's our nature. 그래서 그리스도로 각인시키자는 겁니다. That's what we're saying. We must become imprinted with Christ. 그래서 하나님의 나라로 뿌리 내리자는 겁니다. We must be rooted in God's kingdom. 그리고 오직 성령 정인으로 체질을 바꾸자는 겁니다. And we must change our nature as only witnesses of the Holy Spirit. 138. That's one three eight. 알아듣겠습니까? Do you understand? 여기에서 열두 가지 삶이 나오는 거예요. Inside of this, the twelve lives come out. 열두 가지 삶이 뭡니까? What are those twelve lifestyles? 모든 성공자는 열두 가지 삶을 살고 있습니다. All successful individuals are living these twelve lifestyles. 문제는 일 삼팔이냐? 창세기 3장 6장 11장이냐입니다. The question then is is it inside of 138 or is it Genesis 3 6 and 11? 모든 성공자는 천직을 발견합니다. 천명 소명 사명. All successful individuals discover their divine uh, job and career path. Is it the heavenly mandate calling and commission though? 예. 모든 성공자는 정말로 필요한 일 합니다. 당연 필요한 절대. All successful individuals do what's most needed. It's what's required, what's necessary and what's inevitable. 모든 성공자는 똑같습니다. 일심 전심 지수. And absolute and it's all the same for all successful individuals. It's one heart whole heart continuation. 모든 성공자는 발견합니다. 오직 유일성 재창조. All successful individuals discover what is only and the uniqueness as well as recreation. 12가지예요. That's the 12 things. 그게 1 3 8이냐 창세기 3장 6장 11장이냐 이거라 이 말이에요. But the question then is, is that inside of Acts 1, 1, 3 and 8 or is Genesis 3, 6 and 11? 열두 가지 삶이 되는 사람은 이게 나와요. Those who have these 12 lifestyles have this result come out. 24. 24 hours. 이 굉장히 중요한 얘기예요. These words are very important. 열두 가지 삶이 되는 사람은 24가 나온다니까. Those who have the 12 lifestyles have 24 hours come out. 이 사람이라야 성공할 수 있어요. Only that kind of person can succeed. 그러면 왜 망합니까? 각인 뿌리 체질 때문에. 그래서 이거 하라는 거죠. Now why are they destroyed because of their imprints, roots, and nature? That's why we must take part in this. 도대체 아홉 가지 포인트는 뭘 말합니까? What exactly are we trying to get to the root at when we speak about the nine points? 소통 말이에요. It's communication. 정말 소통 이안 돼도 성공할 수 있습니다. 나중에 아무것도 안 됩니다. You can't succeed 그렇죠? without communication, but in the end, you have nothing left. 그래서 제일로 주의해야 될 게. 과학자들이나 이런 사람들은 음악하는 사람들이 집 혼자 막 소, 하자, 소통하잖아요. 그런 영적 문제 오는 거예요. So what must you really be cautious of? A lot of scientists as well as musicians, they focus on one thing, but they don't have any communication. You must be wary of that. 아홉 포인트가 뭡니까? 소통이에요. What are, what are the nine points? It's communication. 하나님과 사랑과 아메리카. It's with God, with people. 그 다음에 서밋의 가장 중요한 건 뭡니까? Then what's the most important point of the summit? 유대인들은 거의 탈무도 테마 토라 세마 이걸 가지고 달란트 발견합니다. The Jewish people for the most part discover their own talents through the Tama, the Shema. 우리는 말씀을 가지고 달란트를 발견해요. And the Torah, but for us, we must discover our talents within God's word. 이 유대인들은 위인 얘기를 해서 사람을 키웁니다. The Jewish people raise gifted individuals as they tell them stories about these distinguished figures. 우리는 기도를 가지고 제대로 된나 나의 것 하는 걸 찾는 겁니다. But we must discover the true me, the things that belong to me, as well as my work inside of true prayer. 예, 유대인들은 새 절기 가지고 합니다. 우리는 아닙니다. 일, 삼, 팔 가지고 합니다. The Jewish people do all these things through those three feasts, but for us, we're doing it with Acts 1, 1, 3, and 8. 유대인들은 안식일을 가지고 합니다. 우리는 아닙니다. 예배를 가지고 합니다. The Jewish people do this through the summit, but for us, to do the Sabbath, but for us, we do this through our worship. 유대인들은 성인식 운동으로 모든 겁니다. 아닙니다. 우리는 오직을 발견. 
유대인들은 회당 운동으로 전략을 씁니다. 우리는 유일성 운동합니다. 유대인들은 많은 상을 받고 많은 걸 1등합니다. 우리는 재창조의 축복을 합니다. 이게 서밋의 이유입니다. 지금 모르면 안 돼요. 그리고 이 부분을 가지고 어, 화요집회 때는 삶을 가지고 한번 설명해 보겠습니다. I'll explain this utilizing our lives inside through the Tuesday conference message. 어, 지난 이번 주간에 그 청소년 렘드 사역자들에게는 렘넌트에게 전달할 것을 얘기했어요. This past week to the youth remnant ministers I spoke about what we must now relate to our remnants. 여러분 중직자요 산업인입니다. You are church officers and you are business people. 스무 가지 전략은 뭘 말합니까? What are these 20 strategies then? 스무 가지 전략은 정말로 개인, 교회, 사회, 문화, 정치리에 하나님의 비밀을 전달하는 겁니다. 그래서 다섯 가지 기초가 나옵니다. 이건 굉장히 중요하죠. 하나님은 여러분의 업을 유일성으로 God has prepared your work and your your career inside of that mystery of uniqueness. 그거 찾는 게 다락방입니다. Finding that is 다락방. 그거 전달하는 게 팀 사이. Or marks the room, relaying that is team ministry. 그걸 누르는 게 미션 홈입니다. Enjoying that is mission home. 그걸 산업화시키는 게 전문 교회입니다. And making that into your business, that's the specialized church. 그걸 한 지역 살리는 게 지교회. Using that to save the region is the regional church. 그렇죠. That's the basics. 두 번째 기초는 뭡니까? What are the second things? 위드입니다. It's with. 합숙 다섯 가지. It's the five trainings, tech trainings. You need to be able to be with. What is the third mystery? It's the five systems. This is the five systems. From the evangelist school onto the evangelist institute, and so on, your businesses, all of your work, must plow in through that method as well. Five systems. And then we have the five futures. And inside of the futures, we have the remnants. That's a 20 strategies. You need to be aware of this. So, this blessing, you guys, in this, all the content of the Tarakbang movement is contained inside of this. This is Tarakbang movement. This is the entire content of the Bible. 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 It's wrong if the Tarakma movement goes arrived from the Bible, isn't it? 얼마만큼 하나님이 원하시는 것을 찾느냐가 중요한 거예요. How much of the things that God desires do we discover is what's most important? 그러면 이 눈에 안 보이는 이 힘이란 말이에요. And this is the unseen strength. 이게 눈에 안 보이는 힘이 얼마만큼 있어야 사업이 되느냐 안 되느냐 이런 얘기 차이가 나거든요. How well you do in your business or not is determined by how much of this hidden strength you possess. 눈에 안 보이는 힘이 있는 겁니다. It's a strength that you have that is unseen to the eyes. 그래서 이 가이오라고 하는 사람 보면요, 일단 복음을 바로 이해한 사람입니다. And so if you look at Gaius, he was a business person who understood the gospel correctly. 복음 바로 이해한다는 힘듭니다, 사실은. Realistically speaking, it's difficult to understand the gospel correctly. 일단 이 가이오라고 한 사람은 복음을 정확하게 이해했어요. But this person by the name of Gaius understood the gospel correctly. 그래서 네 영혼이 잘됨 같이. And it says that you all goes well with your soul. 범사에 잘되고. That all may go well with you. 강건하기를 그랬잖아요. And that you may be in good health. 그런데. 이런 여러분이 숨어 숨겨져 있는 하나님의 비밀도 알면 복음 깨달을 수밖에 없고 복음 아니면 안 된다는 걸 알게 돼요. If you know the hidden mysteries of God, you have no choice but to realize the gospel. And you come to the conclusion that there is no other way save for the gospel. 왜 인간이 지금 완전히 망하고 있잖아요. All people are inside of utter destruction. 그리고 가이어라고 하는 사람은 이제 두 번째 게 중요합니다. And second thing is also important for this person called Gaius. 이 복음 안에서 나오는 삶이에요. It's the life that comes out from within the gospel. 
자, 이 응답은 굉장한 겁니다. This is a tremendous answer. 기도 안에서 나오는 삶이에요. A life that comes out from prayer. 이 말리는 겁니다. You can't block that. 성령 안에서 만들어지는 사업이라 못 말리는 겁니다, 이거. A business or enterprise that is created within the Holy 그렇죠? Spirit. It's irresistible. You cannot block it. 그 축복을 하나님이 여러분에게 주셨다 한 말이에요. And that is the blessing that God has given to you. 그래, 이 사람이며 공생의 때부터 제자였습니다. Already during Jesus' public ministry, he was a disciple. 그 예수님이 돼서 잘 아는 거죠. He knew very well about Jesus. 그리고 사도 요한을 도왔습니다. And he also helped the apostle John. 그리고 바울을 도왔습니다. And he also supported Paul. 그 그럴 수밖에 없죠. He had no choice but to do these things. 자유 했다기보다는 그냥 인도로 죽 받아 가는 거죠. It's not that he consciously tried to do this. He was just led by God. 내가 은약 따라 가면 이런 여호와께서 성취시키는 겁니다. If I follow the covenant, 그렇죠? the Lord will fulfill the work. 그래서 여러분이 마음으로 그걸 생각해요. 그래 응답이 와요. 아, 그렇다. 나의 산업은 성령의 능력 안에서 나오도록 해야 되겠다라고 내가 마음에 담아야 역사를 나는 거예요. And you must place 그렇죠? in your heart the fact that you must conduct your work and your business inside of the Holy Spirit, and only then can the answers come. 요셉이 out. 하는 말을 야곱이 마음에 두었더라. It says that jo- Jacob placed the words of Joseph in his heart. 하나님이 다윗에게 행동 보고 응답한 거 아니요. 네 마음을 보고 그랬어요. He kept it in mind. 그렇죠? And it's Not that the Lord looked at David's behavior or his actions; he saw his heart. 시편 119편에 보면 하나님의 말씀을 마음에 담았다 이랬어요. Psalm 119, he confesses, "I place the word of God in my heart." 자, 이 가이오는 복음 안에서 남서 이걸 누리는데 이제는 완전히 전도 제자의 삶을 살아간 거죠. Gaius enjoyed the life that comes out from the gospel. He lived the life of the evangelism disciple. 바울의 숙주인입니다. And he was served as Paul's host. 뭐 응답을 많이 당연히 많이 받겠죠. So, 전도자들의 숙주인. Of course he received tremendous answers. He served as a host to the evangelists. 모든 전도자들 돈 많고 응답 받았어요. 전도자들의 숙주인. He received enough answers to support all the evangelists. 그리고 그 로마 시민 이사 보면 그 가요 팀이 딱 구성됐잖아요. And we see in Romans 16:23 that he had a team. 이거는 뭘 해보자고 팀을 만드는 게 아닙니다. He didn't make this team to try to do something. 팀부터 만들 필요는 없어요. There's no need to form this team first. 가요가 하는 일을 보고 감동받은 사람이 하나 될 수밖에 없는 거예요. People who saw the work of Gaius and who were inspired by that had no choice but to come together and form a team. 이게 에, 여러분이 지금 앞으로 받아야 될 축복입니다. These are the blessings that you will come to receive in the future. 여러분이 지금부터 세임을 얻는 가장 중요한 거 하나님과의 소통. Starting now, the very important matter for you to have that uh, to receive the answers of God is to have communication with God. 그 다음에 여러분이 두 번째로 가장 중요한 게 사람과의 소통. The second very important part is to have communication with people. 인터넷이 뭐죠? What is the internet? 소통 아닙니까? It's communication. 바이스가 뭐죠? And what's the device? 소통하는 현장 아닙니까? We uh, we see that it's a place where people 아, can 그렇죠. communicate with one another. 자칫 잘못해 버리면 그 그거 하는 사람들이 제일 소통 안 되는 분들이 많아요. But then we see that there are also many people who utilize these things and are not able to 됩니다. communicate with other people. IT가 뭐죠? What is IT? 소통하는 거 아닙니까? It's a mode of communication. 하나님과 소통, 사람과의 소통. 하나님 사람 일과의 소통. Communication with God, communication with people, and communication with God people's work. 이 모두가 캠프가 돼야 돼. All these things must become. 그래서 일 된다 안 된다 맞다 맞다 할거 없어요. 왜 대화하느냐 캠프입니다. We don't need to argue about whether this is right or wrong or whether it's going to work or not. It has no choice but to work because it's the camp. 안 그러면 여러분 하는 일이 힘들고 병들어요. Otherwise, everything that you're doing now will be cause for trouble, and you'll be so hard for you. 저희가 지금 당해도 당해 그냥 하지 말고 캠프 하세요. When you go to the church and have the church session meeting, have a camp. 여러분 직장 가서 일할 때 그냥 일하지 말고 그것도 캠프입니다. When you go to your workplace to work, don't just go there to work, but carry out a camp there. 그 얼마나 빛이란 말이요. In other words, it's the light. 여러분이 
At first glance, we look as though you're just working hard, but that itself is a camp. 우리는 목표도 중요하지만 과정도 캠프입니다. For us, our goal is important, but even the process is a camp. 여러분 내일 예배 드릴 것인데 그것도 캠프예요. You're going to go and give your worship tomorrow, but even that is a camp. 반드시 다락방에서 전도 운동하는 산업인이라면 이 다섯 가지는 딱 머리에 두고 있어야 됩니다. If you are a business person carrying out this Tarakbang movement, you must have these five things in your mind. 여기에 성경의 66권 핵심이 다 들어 있어요. Because all the core essentials of the 66 books of the Bible are contained inside of this. 그리고 가요로 볼때 당연한 거죠. When you look at Gaius then from that standpoint, it's rightful. 그러면 가요를 쳐다볼 때 당연할 뿐만 아니라 이 응답은 여러분에게도 있는 거예요. It has no choice but to be this way, but then you also come 그렇죠. to realize this answer has already been given to you as well. 그럼 이제 하나님의 계획 따라 만들기만 하면 돼요. So now just follow after God's plan and make this. 소통입니다. It's communication. 어, 이런 축복을 어, 산업인 여러분들이 정말로 누리게 되고요. 지금 이게 가요 그룹 이 전체 우리 모든 산업인 그룹들이 이 축복 누리게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless your name and Jesus that all of you, as including all of our different groups and our Gaius group, may come to truly enjoy this blessing. 기도하겠습니다. Let us pray. 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 the great love of God, 성령님의 역사하심이 the working of the Holy Spirit. 시대 살릴 산업인들을 위해 by the hands of heads of our business people who will save this age. 가요처럼 응답을 누릴 산업인들을 위해 upon our business people who enjoy the answers like Gaius. 하나님의 말씀을 담고 가는 산업인들을 위해 Upon our business people who are taking with them God's word 지금부터 영원까지 He was now 항상 함께 계실지어다 And always forevermore Amen